是你在这。你为什么会到这儿来了？哦，我应该是走错楼层了，我要去设计室。这层都是我的办公室，你找设计师。在楼下。好吧，那我走了。啊，等一下，我刚有事找你了，去一趟我办公室。嗯，我办的。我自己拿就行了。你还不知道吧？这家公司的老板呀，特别喜欢扣员工的这个奖金。你看，咱俩都这么熟了，我不能坑你吧？万一碰到老板的话，那你这个钱包不就受委屈了是吧？嗯，来吧，给我的呀。李师傅的小院虽然弄好了，但是我看还少了很多东西。然后让采购部列了一个清单，他们太懂刺绣。你帮我再审核一下。哇，我说这也太多了吧！我准备把那个园林啊再扩建一下。你们公司也太有钱了。有客人在啊。雪玲，你们应该见过李师傅的徒弟莫非。莫小姐，你好，又见面了。你好。嗯，你们这里都忙完了吗？新一季的设计都准备的差不多了，你要不要跟我一起去看一下？好啊。那你没有事，我就先走。哎，你要不要一起啊？我可以吗？你跟我一起就可以啊。走吧。这个，这样这样这样这样这样，你是哪个部门呢？现在设计室处于严格保密状态，万一是不能进来的。他是我带过来的，咱们进来看看。哎，唐总，唐总，唐，怎么了？我进去是不合适、啊。这有什么不合适的？我们这胸前戴的不是明远集团设计师吗？这只是名字牌上面这样写，我就是来参赛的。咱们在苏州巡店的时候，你表现不是挺好的吗？等一下该说什么说什么，该做什么做什么，大大方方的。那能一样吗？这有设计师在，我这不是得罪同好好表现，双倍浪费。双倍莫非，你来说说怎么样？我觉得好看是好看，只是缺少一点品牌的个人特色文化。莫小姐，你这个话说的这么模棱两可，你觉得实际问题是什么呢？嗯，就拿这件衣服说吧，职业风，简洁干练，衣服的质感也很好。只是这和二零一五年阿玛尼春夏系列太像了，连廓形都是一样的。哦，还有另外一件，这件衣服用了中国江岭的设计，领边和裙摆也用了中国的元素，只是。这和二零一九年 s t a r c h 在米兰发布的新品很像，就连蝴蝶结都很差不多。莫小姐果然是很厉害啊！往年各大品牌的设计样式都能记得住。啊，我也只是随便说说的，如果有说的不对的地方，请见谅。刘培，这个系列是你负责的。你给大家好好解释一下，设计师应该好好爱惜自己的羽毛，万一被扣上抄袭的帽子，你摘都摘不掉。唐总，这个嗯，巧合其实。什么
，巧合。你身为一个专业设计师，就用“巧合”两个字来解释。我问你们一下，你们知不知道咱们公司为什么这么多年跟海药公司没有任何的联系和合作？那是因为三年前他们的设计师有抄袭过咱们的作品，我光打官司又打了两年半。你知道今天幸亏是墨菲啊！如果这个东西新品发布了，不是你辞职就可以解决问题的，你要付巨额的赔偿金，还有公司所有的损失。林轩，会不会是有什么误会？我们要不要先调查一下再下结论？什么误会啊？来，看一下，这个，还有。你们两个今天把这个事情好好研究一下，给我写一个检讨报告，下不例外。你不要比赛了吗？走吧。你的小可爱给你送爱心午餐来了，感不感动？喜不喜欢？哎，我说你，你快帮我看看哪里需要看。看什么看？先吃午餐。说你呀，你现在可是在民远集团，这所有设计师都羡慕的金字塔顶端，你怎么不出一下自己的个人形象啊？这这这不挺好的吗？哎，不过倒是你呀，今天穿的格外的美丽啊！你到底是来比赛还是钓金龟婿啊？这赛是要比的，这金龟也要钓吧？来吧，和我说说你的金龟怎么样？上钩了吗？什么金龟啊，什么金龟银龟的，我这儿又不是什么鱼塘，哪有那么多龟？得了吧，你以为我不知道呢？现在明远剩下全部都知道，唐总监把你带到设计室的事情。啊？大家怎么说呀？大家就说，唐总真的是冲冠一怒为红颜，只是因为你的一句话，把半个设计师的人全开除了。真的吗？啊？这没有一句实话。那哪一句是实话？你告诉我呗。啊，肚子饿了，我,我们先吃饭。啊，不是姐姐，人家都好奇一早上了，你就告诉我嘛。他们说的不是事实，可我可是两只眼睛看见唐总大包小包的给你送到设计室，这总没有错吧？哎，我说你买生煎怎么没有错啊？怎么可能没有错？要，行，你看，啊，不是，你转移话题是吧？我问你问题呢，你要什么醋呀？怎么样，在这边还习惯吗？有什么需要的就告诉我，我让他们给你准备。都都挺好的，谢谢小总监。谢什么呀？我早就听林轩说，你在绣坊的事情上帮了很大的忙，是我应该谢你。啊，您和唐总太客气了，绣坊能和明远合作，我也很开心。之前咱们俩还有点小误会，林轩他一直担心。所以我始终没有找到合适的机会，就没来打扰你。之前的事情我也有做的不好的地方，希望你能谅解。你看，我就说莫非是个爽快的人，明轩他还不信，回头我得说说他，太不了解女孩子了。啊，对了，这个是跟我们明远一直合作的化妆师，你比赛的时候可以联系他，让他给你的模特做妆法。谢谢夏总监，可是。这不符合比赛规定吧？没关系，这又不是什么大事儿。只要能帮到你的地方，我跟明轩都会尽力的。你有什么需要就直说。既然我们拿你当朋友，你也别见外了。嗯，那你先忙吧。谢谢夏总监。
刚刚那句没事吧？好笑吗？这么晚了还在加班，还笑吗？这是你做的？嗯。一般啊。胳膊痛？没有没有，有，好像有蚊子吧？好像还真有啊！啊！哎！啊！打死了！加油工作能告诉我们刚才后台发生了什么吗？只有四套吗？各位评委老师，观众朋友们，很抱歉，我的最后一套服装出现了一点瑕疵，所以今天呈现的只有四套服装。我们的比赛要求是每位设计师必须要展示五套衣服，而你只展示四套，这对其他的设计师不公平的。可我宁可输掉比赛，也不愿意自己的作品有瑕疵的出现在大家面前。我很喜欢你采用的纳染的布料，纳染的布料在茶马古道上也是很有特色的元素之一。但我感觉你的纳染工艺不够到位。另外，纳染的图案还可以再有层次和细节一些，这样可以让你的纳染的图案和服装以及裁剪呈现得更为柔美和干练。谢谢评委老师。至于面料方面，如果有时间的话，我会把它做得更好的。可以让我看一下你最后一件作品的设计图吗？可以。嗯，真不错，这件。很有时尚和民族的碰撞。嗯，不错。嗯，行，这个想法，嗯。我很喜欢你的这件作品，非常的有想法，但是有想法和实现想法是两回事儿。我再给你一天时间，你能完成吗？哦，难怪一向严格的方总监，今天打算为了留住人才，改规则。
。首先，我要谢谢评委老师。可是，一天的时间是完全没有办法复原，或者是重新做一件的。而且，我觉得对其他选手也是不公平的。在这里，我向所有的评委老师和在场的观众朋友们说一声抱歉。今天竟然发生了破坏参赛选手作品这么恶劣的事情，我作为评委，我非常的生气。我希望大家帮忙回忆一下，今天在后台还有没有发现什么可疑的人物？可疑的人物？你觉得那个什么可疑？我我觉得那个下手的人一定还在现场，就在我们当中，他的动机很简单。就是他想赢，从这个动机看的话，我觉得现场所有的设计师都有嫌疑。怎么可能？白小曼呢？对啊，白小曼呢？你们看到白小曼了吗？这个白小曼，她从初赛的时候就处处针对墨菲姐，说不定就是她，而且。这套衣服就是他穿的，他现在把衣服弄坏了，人就跑了。六叔，你少在那里血口喷人。方总监，我觉得这事儿是有心之人想要趁机陷害我。这个人知道我跟莫非关系不好，而且也知道我要穿着这件衣服上台，所以想让我来背这个黑锅。哼，贼喊捉贼，你把嘴巴给我放干净点。你说谁贼喊捉贼？你有证据证明这是我做的吗？那你有证据证明这个不是你弄的吗？有吗？你们，你们是不是都觉得这事儿是我做的？好啊，你们拿出证据来啊！我白小曼绝不平白受这个冤枉。你不要在这儿撒猪。好了，现在都没有证据。你少在这里猫哭耗子假慈悲了。这件事情必须查清楚。我跟你没完。好了，我先看看怎么回事。今天从做头发、化妆开始，我所有时间都跟大家在一起。这些，你们七组的模特可都是看到的。七组的其他模特呢？你说，你有没有看到白小曼弄坏衣服？我，小曼姐的确都跟我们在一起。好好的想一想，他确定一直跟你在一起吗？小曼姐去换衣服的时候，在换衣间换的，没跟我们在一起。所有人都是在后台直接换衣服，你为什么到换衣间换衣服呢？对呀、啊，你还有什么好说的吗？方总监，真的不是我，真的不是我，你能不能相信我一下？你是了解我的，我这个人是要看到证据的。白小曼，你知道这一件衣服对莫非来说意味着什么吗？你知道他为了这个决赛，他花了多少时间和心血在这件衣服上吗？现在还没上台，衣服弄成这样，你想怎么解释？白小曼，你还不承认啊？你给我闭嘴！莫非，我看就是你故意陷害我的吧？你一直都看我不爽，处处给我作对，每次都欺负我。以前。你有老师护着你，现在你有方总监护着你。我不过就是一个小模特，我要是真想害你，我会不分轻重就这么愚蠢吗？可是你呢？你现在煽动所有人来针对我，你到底要把我逼到什么地步你才敢写？小曼少来这套。白小曼，我们两个之间确实有过节，可是我这个人
，有话都是当面说，不会在背后搞这种下三滥、随便用。哎，范小白，你疯了吧？就是你，你装什么装？明明就是你联合大家想对付我的。对呀、啊，你怎么可以打人呢，白小曼？太过分了！拍什么拍？我算是看清楚了，你们这些人根本就是是非不分。孟非，我只要一遇见你，我就没有好事情。对付男人，你厉害，我比不过你，行了吧？你好自为之。站住！把作品留下。冰块去，一会儿我送你回去，先休息一下。吴飞，怎么了？吴飞，怎么了？好，吴总找您商量宣传的事儿，必须要现在。他挺急的，那你帮我去看一下，莫非出了什么事儿？快！嗯嗯。煮了鸡蛋，露珠说用鸡蛋敷一敷就不会肿了。姐，你开门好不好？姐姐，我想一个人静一静早啊，这么早过来找我有什么事儿？我给你打了一晚上电话，你为什么不接、啊？我一直都在家里面，而且我这么大一个人了，又不是小孩子，能出什么事儿？在我眼里，你就是个小孩。昨天晚上发生的事情，我都知道了。现在公安部门呢，已经介入了调查。最近网上可能会有一些声音，对你不利，但尽量少看。嗯，谢谢你。你现在需要的不是跟我说谢谢，而是要相信我。相信我，只要有我在你身边，我可以帮你处理好这一切。嗯，谢谢你。那没事的话，我就先回去了。等一下。我昨天晚上去的时候，你已经走了。我把你爸一家东西都收拾一下，你看少不少东西。如果少的话，我让他们再帮你找回来。谢谢。那我走了。顾飞。你
，开心一点。不是晨跑去了吗？怎么拿这么多东西？你眼睛怎么红啊？不会在楼下跟唐总吵架了吧？他是不是欺负你了，把你弄哭了？你怎么知道是唐总？刚刚都看到了。我说了，你别生气了。其实，我昨天就看到他在楼下。昨天。看到他车在楼下，唐总不会在楼下等了你一整夜吧？他是因为比赛那件事而找你吗？姐，说实话，唐总挺关心你的。那我先去上班了，你在家好好休息。上次就我们俩喝那个茶，谢谢。哎，对了，你看一下，喜不喜欢？云锦。是要让我拿给修房的吗？当然不是。那送给你了。啊，这个东西太贵重了，我不能收。你就把它当做是你辛苦了这么长时间，我给你的一个奖励吧。可这些都是我应该做的，这个礼物太贵重了，我真的不能收。谢谢唐总。你今天身体不舒服吗？怎么感觉你有点怪怪的？有吗？没有吧？估计是马上要去法国了，处理的事情比较多。哦，对了。还有明远和秀坊的联系问题的话，你以后去找吴秀娘就可以。我已经说好了。你的意思是说你马上要去法国了，所以以后咱们俩尽量少联系，是吗？没有啊。是发生什么事了吗？没有啊，只是这段时间在明远工作，我和您，和夏总监都学习了很多，还让你们两个拨费给我买这么贵重礼物，我觉得会挺不好意思的。笑的好假呀！觉得你现在跟我很生疏啊。
？有吗？没有吗？没有啊。既然这个礼物我已经买了，也送过来了，要是不喜欢，可以自己处理一下，打扰你了。我找唐总，你好，你有预约时间吗？哦、oh, ，莫非是唐总叫你过来找他的？啊、um, ，没有，是我来找唐总。啊、oh, ，他正在开会呢，你有什么事跟我说吧。嗯，这是上次他给我的员工证，我以后应该用不到了，麻烦你帮我还给他吧。你是要出门？嗯，去法国。这段时间，谢谢你和唐总的照顾了。别那么客气、啊。祝你一路平安，照顾好自己。嗯，那我走了，拜拜。你的意思是说你马上要去法国了，所以以后咱们俩尽量少联系，是吗？日子是很平常的过。回到家了以后，只剩下寂寞，幸福的还是有许多。知心朋友一个两个，而漫漫长夜里，还是会想起你。哎，莫小姐。哎，你怎么在这儿
啊，本来我们是要去机场的，但是轩哥说他想见你一面。轩哥，那我先上车了。我想跟你聊两句啊。我马上要回国了，但心里边还有点不放心。你知道方笑宇搬到你隔壁住？知道。怎么了吗？他没有你想的那么简单。所以你专程跑过来就是跟我说这个。谢谢你的关心。嗯，至于我和他是什么关系，我自己心里很清楚，不劳你费心了。那该说的也说完了，路上注意安全，一路平安。等一下，你喜欢他吗？唐总，你是以什么样的身份来问我呢？我以什么样的身份？是不是在你心里边，你觉得我喜欢雪玲儿，对吗？难道不是吗？这一直以来是你的一个心结，但是今天我给你解释清楚了。我们俩是从小一起长大的，他是我的好朋友，在工作上，他是我的好的合作伙伴，仅此而已。如果你真心的相信我说的话的话，就不要听周围的任何人跟你说任何的事情。他们的想法代表不了我，懂了吗？我还想跟你说。我喜欢你。忙完了所有的工作了，我会回来看你。等我。Mofei, tu es rentrée? Ah oui, tu n'as pas encore couché? Je peux te demander euh, qu'est-ce qui a arrivé à ces lumières? Mofei, tu ne sais pas? C'est ton copain qui les a préparées pour toi. Mon copain? Oui, c'est le jeune homme chinois, grand et beau. C'est lui qui s'est blessé pour te protéger. Il m'a dit que c'est dangereux quand il fait trop sombre le soir. Donc il a préparé tout ça pour toi. Amish, qu'est-ce qu'il a dit d'autre Il t'a laissé une lettre. Et en plus, il a payé tous les frais d'électricité. Moi fait, 
profite bien de cette belle surprise.喂你好你想说什么呀既然你是个聪明人那我就有话直说了我在米兰布雷拉美术学院学了四年的油画明明明确付出过什么做过什么都跟我没关系让我自己主动退出吗你不可以只有我可以不要因为你一时的犯蠢毁了明轩毁了明远
不及过来给你送票了，让我帮他送一下。嗯，听懂。你可千万不要误会啊！要不是他真的求了我很多遍，我真的不会来。你自己看吧。哎。想陪你看日落。怎么了？看到我登录了，对啊，我看你一直在线上。他可能之前登录忘下了吧？哦，原来是这样。又更新什么了？发了你。发了我。你可以说给我听听。你可以回去听回放。那你为什么发了不能现在说给我听？我先听会儿放松。等一下。Bonjour. Bonjour. 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 上次的事情，我想了想，如果换作是我的话，我也会生气。过去的事咱们就不说了，还有下次吗？嗯。怎么买这么大？放在家里好看。噔噔噔噔噔噔,噔。噔噔噔 Hello， 大家好，这里是飞到小角落。今天呢，我想跟大家分享一个好消息，就是我。和唐明君先生恋爱，之前一直没有跟大家说呢，实在是没有想好。坦白讲呢，一开始其实我对这段感情不是特别的确定，毕竟我们两个人完全不一样，生活环境呢也天差地别的，对。不过，这些都没有关系。最近发生的事情，让我更加确定了自己的心意。我喜欢他，我想和他在一起。无论遇到什么样的困难，我都不会动摇的。今天本来是和多多一起去看展的，他跟我说票都买好了，可是他没来。唐先生，请来。喂，啊、呃，喂，唐总你好。啊、呃，您今天下午有没有时间呀、啊？哦，最近都比较忙啊，怎么了？哦
。哦，这样啊。我本来想问问你，有没有时间，愿意下午跟莫非去看个艺术展？要是你没时间的话，那算了吧。我问问方笑鱼。哎，我我我我刚想了一下，下午那事好像不太重要。我看看，能不能想办法挪一下。那我一会儿把地址跟时间发到您手机上。行，谢谢你。虽然我和唐明轩先生有很多的不同和差异，可是我们两个人还是相爱了。所以以后无论面对什么样的困难，我们都会勇敢的去面对的。试一试，大家把手上活放一放。好，给大家介绍一位新同志。呃，大家好，我是莫非，来给陈老师做助理，请大家多多关照张张的、啊，你那个程阳那边来了个新的助手，是我大学同学莫非。其实唐总的这个心情你是可以理解的嘛，毕竟正在热恋期，想随时随地的见到对方，这种心情也是正正这正常的。吓死我了！天哪，女人太恐怖了。这几本画册拿回去看一下，找找灵感。有什么想法，再来再沟通，好吧？怎么了？出什么事了？嗯，没什么，只是想说，我来这边帮你夏总监，他知道吗？不知道啊，怎么了？嗯，就是怕我过来会给你添麻烦。添什么麻烦？我合同里写的清清楚楚的。我有权选择自己的助理，哦，那就行，那我过去了。哎，你等等，今天有点怪啊，时差没倒好。啊，是不是想早点回去跟你们家唐总团聚啊？哎，你是不是应该感谢我给你创造机会啊？那既然你都知道了，还给我安排这么多工作啊？小心我去找多多告状的。哎，别别别啊！别跟多多说，我跟你开玩笑呢。知道了。莫非，嘉欣，我想你了。哎，好久不见，我想死你了。鲜榨的果汁，只为最好的你。谢谢。哎，我说你怎么知道我在这儿？同事们告诉我的呀。要不是他们说，你连我都瞒着，你说不把我当好朋友了？没有，我这不是刚回来吗？那你回来干嘛？这样，请我当他的助理吧，我就回来了。你可真行！你刚去法国才多久，回来就直升名誉设计师的助手
，你再看看我，我实习到现在都还没有转正呢。现在看到你，真的是让我羡慕嫉妒恨。哪有你说那么好呀？我只不过是一个临时的小助理。这个你就不懂了吧？你这是找对了靠山。程阳现在的名媛可是火得不得了，连夏总监的风头都被他压过去了。是吗？可是他不是那种爱出风头的人呀。这个可由不得他了。嗯，对了。你跟你们家的唐总怎么样了？就就就那样呗。咦，你还在害羞？那你给程阳当助手这个事儿，是不是唐总一手安排的呀？你怎么能这样想呢？是程阳过来找的我，要不是我刚刚去他办公室跟他打招呼，他都不知道我回来。好，好，是我误会你了。谁让他是明远的总经理呢？你们两个人又是男女朋友的关系，即使我不多想，也不见得别人不这么想。告诉你啊，嗯、夏总监知道你回来了，气得连拉的老长了。管他呢，我又不是给他工作。那你就不怕他给你穿小鞋？穿呗，我又没做什么。嗯，还是我们家莫非厉害啊！来，为我们的友谊干一杯。干杯！嗯嗯，嗯，我要回去了，陈阳那边还在忙呢。好吧，你走吧，那记得找我玩。嗯，拜拜。你来明远上班，唐总怎么可能会不知道呀？莫非，你去了一趟法国，真的是变得不少了呢？喂，多多。莫非，干嘛呢？哎呀，我在上班呢，在画图，怎么了？你在画图？程阳跟我说他开会去了。他说他去开会。对啊。多多，我不跟你说了，我也要去开会啊，拜拜。莫非，你慌慌张张的干嘛去呢？陈设计师说设计部开会，我在设计室没有收到通知，所以急忙赶过来了。会都已经开完了，你去干嘛呀？不过没关系，你参不参加都可以。实在抱歉啊，这次是我的失误，我下次会注意的。对了。你跟明轩的这层特殊关系呢，有些话他不好开口说，但是影响到团队的工作，所以我不得不说。虽然你是程阳聘请过来的助手，我无权干涉，但是公司又有明文规定，员工不可以谈恋爱。如果非谈不可，必须要走一个，你明白吗？嗯，明白。你知道，他能跟我说过，所以呢？公司的规定我无权更改，只是我觉得这个和我没什么关系。这只是规定明远公司的人，可我只是个临时的打工者，所以，而且我的合同里也没有这些条款。只要在明远工作，不管你是临时的还是正式员工，都必须遵守公司的规定。可是，我觉得只要员工把工作做好了，那谈不谈恋爱又有什么事呢？国有国法，家有家规，公司有公司的纪律。如果没有规矩就不成方圆，公司每个人都像你这样，那不就乱套了？莫非，你在这儿呢？我到处找你呢。我相信你是一个有分寸感的人。夏总监找你聊什么呢？表情那么严肃，吓唬你啊？没什么，只是工作上的事情。夏总监，您的杯子，你觉得他说的对吗？莫非这个人性格就是这样大大咧咧的？可是他再怎么样也不能这么跟您说话呀，太过分了。您可是公司的总监呢，他可能就是自由职业散漫惯了，不懂得职场上的规矩，顶撞了您。你们俩不是好闺蜜吗
你现在站在我这儿背后这么说他，合适吗？我该站哪儿啊？你知道为什么你刚刚回来我就带你来这家店吃饭吗？为什么呀？你知不知道我小的时候啊，每当我考试成绩特别优异，或者是被老师骂、心情不好，我都会让我妈带我来这个地方吃饭。虽然这地方的面很贵啊。所以呢，这里，它记载了我一路成长的所有的开心与不快乐。我是想在未来的路上，你可以跟我一起去分享我的所有开心与不快。你愿意吗？做什么呀？吃饭。菜单呢？这儿，蟹肉肉、蟹黄金、蟹太极未上市，所以你的选择呢只有两个。然后这两个里边呢，蟹肉肉好像听老板说今天卖光了。三百六。那么贵？你有钱。你请我。那走吧。可是总啊。哎，面来喽！这是老板。是，看怎么样？哇哇！怎么样，女朋友啊？不错啊。既然女朋友都来了，喝点小酒助着兴，可以吗？一点点。等着啊！哇，嗯，好香啊！哈哈，看。今天我女朋友都来了，要不然坐下来，咱们一起喝一杯。哎，你们年轻人的事儿，我就不掺和了啊！来，慢慢喝啊！好嘞，谢谢。小姐什么意思啊？说我棒，说我优秀。他的意思是说，你找了一个非常优秀的男人。他说你很有眼光，因为你找到了我。找到了一个这么胖胖的你啊！哎，我我问你一个问题啊，你要诚实的回答我。好，问吧。就是，就像夏总监说的那个样子，你在公司碰到我，真的会尴尬吗？分情况吧。比如，比如说，有的时候呢，会有那么一点为难。如果这样的话，那我就去跟陈阳说，我以后在家里办公。这段时间我也有好好的想一下，其实咱们都有自己的工作。我不应该轻视你的梦想，所以呢，很开心我们两个可以继续做同事。这样的话，我是不是该谢谢唐总啊？怎么谢？又来？谁这个时候来电话？骗我！我看到了，我真的扔了。那你把手伸出来。嗯，你看，万一很重要呢？我谈恋爱的时候，谁都不能打扰。说说，真要把他留在设计部门，要不然呢？其实也不是我对他有意见啊，你也知道，上次他来咱们设计部说咱们设计抄袭的事儿，他
，大家都还有情绪呢。采用这个泼墨山水画的主题概念，想法是挺好的，但是这个想法它只是个概念，完全不可以用。首先，布料处理它就是一个大的问题。夏总监，我们是不是把问题想得太复杂了？水墨画怎么画，我们就怎么制作布料，这很难吗？是你把问题想得太简单了。服装设计师不仅仅是艺术家，也是商品的生产者。我们不可能不去考虑生产的实际操作，难道你想自己去亲自印染每一件衣服吗？宋唐想要创新，首先就是要深入的贴合中国传统文化。中国人千百年来都用水墨丹青来描绘自己的世界，为什么到我们这一代人就不行了呢？水墨画是最具中国特色的设计，只要它一出现，全世界人都知道，这就是中国设计。泼墨山水是水墨画里面最具动感的，把它制作在衣服上，我相信，所有人都能感受到中国文化沉寂的美，也能看到中国文化灵动的情。那成本问题呢？我们刚刚收购了李师傅的绣馆，也投入了大量的资金在里面。新品发布会是收回投资最好的机会，所以我觉得采用苏绣才是最对的选择，而且可以加强绣馆的推广。上一集我们的产品主要用的就是苏绣的元素，宋唐不能重复，所以这一集我想用新元素。刺绣是中国传统服装设计最常用的一种技能，再次使用就是重复吗？再说了，我们公司本来就有可以合作的工作坊，主体上使用苏绣，这样也可以减少成本呀。夏总，我不是想制造问题，我就是基于作品选择表现形式啊。你现在是在质疑我吗？制作上所有的压力不是在你身上，而是在我的身上。从设计到核算成本，再到生产投入，这所有的一切都是需要我来把关的。呃，夏总监，我觉得您可以先看一下设计图。我们这次的设计呢，大量的采用了一些都是一体式的剪裁方式，而用泼墨的表现手法呢，主要是想呈现一些。返璞归真的生活方式，而且我个人认为，既然是新品，那创新就应该放在第一位，而不是一味的考虑成本。如果是这样的话，那宋唐不是又成了墨守成规吗？明远是服装集团，是需要各部门进行配合协调，最终产生盈利的。如果想单方面的去搞创意，那你就出去自己成立工作室好了，想干什么就干什么，不需要考虑任何因素。也不需要承担任何后果和责任。当然了，你需要担心的就是你的投入和产出比，付得起你的房租和水电费吗？有什么可笑的？程阳，我所提出的意见呢，不是在否决你。唐总也交代了，要给你创作的空间，当然我也得尊重。我说的这一切也是希望您能好好的考虑一下。样衣大概多久能制作好？两天。好，那等你的样衣做出来，咱们再决定。今天的会议就到这儿，散会吧。莫非你留一下莫非，你是不是觉得有唐总给你撑腰，你就可以不把我放在眼里了？夏总监，你言重了，我什么时候不把您放眼里了？
你刚刚是什么语气？正常的语气，正常的态度啊！你作为一个临时助理，你有什么资格提出意见啊？我认为，只要是民院的员工提出为公司好的建议，都是可以的。当然了，您可以不采用。我需要你来指导我怎么样工作吗？那我不敢。你不敢？我看你都快顶替我的位置了。怎么了？你还真把自己当老板娘了？夏总监，我们现在说的是工作上的事情，你不要总是拿私事来说事。我觉得你很不专业，你不要太过分了。我过分，我才是那个一直被针对的人吧？对，我就是要针对你。你现在给我去收拾东西，去财务那边领账，马上给我走人。是这样的，我是陈阳找过来的助理。如果您想开除我，请您让他来通知我。那我先去处理了。嗯。唐总，我要求开除莫非。到底发生了什么事儿啊？我怀疑莫非是商业间谍。他在巴黎跟方小鱼是邻居吧？据我了解，他们并不是普通的邻居，关系非常密切。明轩，莫非是你的女朋友吧？如果他跟除了你之外的男性保持密切的联系，排除他脚踏两只船，那我请问，他们关系那么好，到底是为了什么？我是不是可以合理的怀疑他是商业间谍？更何况，你没看到他刚才的态度，他并没有你想的那么简单，也只有你把他当做是单纯懵懂的小姑娘。雪玲，你现在要跟我聊的是私人感情呢，还是工作呢？我相信我对莫非的人品。是有自己的判断的。你消消气儿，坐下来。我现在就问你一件事情：我作为明眼集团的设计总监，我有没有权利开除一个临时助理？我跟你说，不止你没有，我都没有。他是程阳请过来的助理，公司有规定，他可以自由选择助手。如果你说非要开除莫非的话，那恐怕咱们公司上下只有他有这个权利。我现在就去找程阳。开除莫非？为什么？因为在我看来，莫非的资历和经验都不足以担任你的助手，而且他和唐总的特殊关系，还有就是，他跟凯曼的设计师方孝宇来往过密，所以我认为。他不可以继续留在设计部。夏总监，我非常尊重您的意见，您是不是也听听我的想法？莫非是我招来的助理，他现在在公司的职位也仅仅是设计师助理，以他的职位，应该不会对公司造成什么影响吧？至于您所说的。特殊关系，来往过密，这应该都是私人情况。私人情况不用跟领导汇报吧？程设计师，你是不是忘了你的领导是谁啊？夏总监，您给的意见，恕我无法接受。如果我一定要开除他呢？如果你执意要开除他。那我跟他一起走。哎，注意分寸啊！首先，这个事情呢，我不会插手，但是我希望你们可以公平对待。好，你们都是一伙的，那我走，我走行了吧？哎，耍小孩脾气啊！都听见了。嗯
，谢谢你相信我。好了，我们吃饭去吧。以后在公司我们还是少谈私事，省得被别人抓住把柄。嗯，那我自己一个人去吃饭了。大家都请坐吧。薛亮，可以开始了。今天我们的会议内容主要就是讨论幻影云岩大秀的设计。公司上下对这次大秀非常重视，所以希望大家都能投入所有的心力。现在我们这边分别有陈阳的水色跟刘培的丹霞这两份设计。那就先由刘培老师介绍一下你们所设计的丹霞系列。我们组在经过讨论之后，决定以丹霞地貌为理念，以此来做呃设计主题。大家请看，丹霞地貌拥有高耸的山峰和幽深的峡谷，最具代表性的则是有着丰富色彩层次的红色陡崖。所以我们在色彩设计这方面，是从丹霞地貌中赋予我们的灵感。呃，服饰从整体的轮廓是西式的剪裁，用建筑感的风格去展现丹霞这种雄浑的山貌形态。然后我们会拼接各种红色来展现整体的服饰的层次感，以体现丹霞这种华丽的色彩奇观。在此基础上，我们还用苏绣绣上湖泊和河流来作为美丽的点缀。小小，你们组进行的怎么样了？好，我们组这次的设计主题名为“水色”。我希望大家看到这个名字，就能联想到中国的古典元素。水色的核心设计主题是中国画的一种技法——泼墨。我们会用多次浸染和泼墨，像画画一样来制作我们的布料。我希望我们呈现出来的布料。突出云雾，染成风雨，应心随意，宛如神桥。那轮行和剪裁方面呢？你们怎么考虑的？剪裁方面，我们想参考中国古典的深衣作为灵感来源。深衣会不会显得有点厚重啊？这一点我们考虑过了。我们保留深衣的一部分特点，兼顾现代人的穿衣习惯，既有古典的韵味，又能展现现代女性那种。曼妙的身材，同时做到简明和轻盈。今天呢，两个组的介绍都非常的精彩。通过今天早上之后，我对于咱们的幻彩云烟的发布会呢，就更加的有信心了。我希望大家从现在开始齐心协力，大家一起把明远时尚带到一个更好的舞台上。谢谢你们，明轩，你这次倒是很公平啊，没有偏袒莫非？你应该知道我这个人做事呢，一向是公平公正的，我不会偏袒任何人。我承认，程阳的作品确实很吸引人，但是综合考虑，我还是相信刘培的作品。更有市场前景。徐亮，程阳他是一个个人风格感很强的设计师，我希望你可以给他足够的空间。你这话的意思是，我给他的空间还不够吗？因为我看重的是他的能力和才华。我希望你可以放下成见，好好的跟他合作。你太小看我了，明轩。我不是看不到程阳的才华，也不是不承认新人的能力。我所提出的建议都是出于工作的角度，职务内的事情我会做好，不用你提醒
是不是太累了？没有，就是最近精神有点紧绷。我本来想说趁大家都不在，悄悄打一，结果你就出现了。要是那么累，就别工作了，回家吧。不行，这是我喜欢做的事情，而且对我来说很重要，对你也很重要。虽然我不能成为你的左膀右臂，但是我也不能拖你后腿呀。没事。经验四座呀，那个水色里有用不少的光老板。哪有？那都是产业设计师自己做出来的。你什么实力我还不知道呀？还要跟我谦虚？哪有跟你谦虚呀？要来我们公司呢，我举办一个。时间嘛，不想要个人的事情。不是莫非，你现在是在给我摆老板夫人的架子吗？哎，你这是越来越不把我当朋友了。怎么会呢？只是现在这是公司，人多嘴杂，我不想找那么多麻烦。那你假期什么时候结束呀？也快了吧。那订几号票走了吗？我才刚回来。哎呀，我知道最近搭秀的事情，把大家弄得都精疲力尽的。哎，这样吧，等这段时间过后了，你来我家，我给你做小龙虾吃，好不好？而且我有好多好多话要跟你说，都一直没有时间。好了，别生气了，嗯，嗯，我走了啊，嗯，去忙吧。明轩，哎，我说这么晚你怎么来了呀？刚刚和
成员喝完了酒，回到家里，我突然间好想你，就想过来看你。哼、嗯，你和陈阳喝酒居然不带着。男人喝酒为什么要带你啊？你怎么是这样的人啊？我是一个什么样的人啊？没说。你说。嗯。你是一个大男子。大男子主义，嗯，我很尊重女性、啊，是吗？那为什么刚刚说喝酒说是你们男人喝酒，女生就不可以喝酒吗？而且酒是专供男生的吗？明天我就去找这一群。你只能跟我一个男人喝酒。大男子主义，加控制欲强。一点都不快，在家口是心非这里是公司啊，可是已经下班了呀。我说：“你刚刚跟陈阳说什么了？”好事啊。什么好事啊？反正从你回来以后啊，所有发生的一切都是好事。那这么说的话，我是你的福星喽。那不只是我的福星，你对于我的生活，还有工作。你永远是我的动力。啊，我说现在的上海天气还有点凉啊。老妈，嗯，挺着。挺着。这样会不会觉得很温暖？嗯。那我们就不回家了。在这里一直抱着你好不好？不回家不是更冷吗？我抱着你就不冷了。嗯，还是有点冷的。你说本来是我要送你回家的，现在还是变成你送我回来了。送你回家刚好，酒也下了。哎，铁凤，爹，我今天好冷啊，这种天气。我刚才路口还看到小情侣在那边亲亲抱抱，简直有毛病吧？说明他。我说你怎么穿这么点出来了？我去买吃的。你不要节食吗？我饿的都睡不着了。哎姐，你平时不是老拉着我陪你吃夜宵，怎么今天提醒我节食了？是不是我打扰你们了？你们继续，我先走了。哎，我说你是不是讨打
。姐夫，其实您下次不用送他，他也能安全回来。为什么呀？我胖，你不胖，你瘦了很多了。小兰，今天晚上你辛苦你了。辛苦什么？拜拜。拜拜。晚安。姐夫慢走啊。拜拜。走了，回家。我们三天前申请布料，到今天还没有拿到，什么时候可以拿到？再等等吧，最近面料紧缺，等面料到货了，自然会有人通知你的。可是我刚刚看到刘设计师的助理拿了跟我们一样的面料，为什么我们没有？因为他们是提前申请的。可据我所知，他们是昨天申请的。我是不是应该跟你汇报刘培每天的工作进度？才配得上你的特殊身份呢。我没有什么特殊身份，我希望的是可以公平对待。而且夏总监，您是设计总监，为什么总是跟一个设计师的临时助理过不去呢？你什么态度？对于您的所作所为，我没办法尊重您。你来明远到底是什么目的？我们心知肚明。我来明远就是帮朋友完成设计。说的好听，完成设计。你要是真的想做设计，何必来明远做个设计师的临时助理呢？只要跟明轩说几句好话，他自然不会给你一个太低的职位。我已经和你说过了，我来明远是帮陈阳完成水色的设计，和唐总一点关系都没有。像你这样的女人我见多了，仗着自己年轻貌美有才华就变得贪得无厌。但是在我这里，根本就是微不足道。既然真的这么微不足道的话，那夏总监为什么三番五次的想要把我从唐总身边弄走？您不矛盾吗？你根本就不知道明轩需要的是什么，你也不知道他肩上背负着多大的重任。他跟你在一起，完全就是浪费时间。我在这儿跟你理论，才是浪费我的时间。想嫁给明轩的人。从明远已经排到黄浦江了，我劝你识相一点。没想到夏总监觉得女人的志愿就是结婚、嫁人，还真是蛮幼稚的。你别在这儿跟我说什么大道理，除非你发誓，你没有这种想法。我为什么要跟你发誓啊？就算明天我就和唐总结婚了，那也是我的事情，跟你没有任何关系。我不需要向任何人来交代这件事情。你们两个不吃饭，在这儿聊什么呢？我们在聊面料的事情了。我现在就给采购部打电话，让他们把面料准备好，给你送过去。我先走了。五分。对不起啊。嗯？为什么要道歉？我刚刚有一些冲动，说的话可能会对你有一些不好的影响。夏总监太为难你。他自己也没讨到好，应该不算吧。那你明天有没有打算嫁给我？什么？我刚才看了一下日历啊，明天是个好日子。啊？万里无云。这样
。再过三天，周六呢，咱们双方父母先见个面，然后周日去买套房子。下周三，你确定一下宾客名单。下个月的这个时候，咱们来举办我们的婚礼。哎呀，我我我不知道你在说什么。婚礼你应该喜欢中式吧？我也喜欢。对了，婚纱是不是需要你自己来做？一个月的时间，会不会太仓促了？你你知道你自己在说什么吗？我刚刚说的只不过是气话而已。可是我当真了怎么办？难得看到你说不出话的时候。了。哦，你在骗我是不是？你就知道欺负我，我我走了。我道歉还不行吗？我不接受你的道歉，我现在就回法国。等这个项目结束之后，我就回去。我不要夹在你和夏总监之间受你们两个的气了。要是你走了，我怎么办啊？嗯？我跟你说，你你你别来这一套。我刚跟你说的话都是认真的，我会在这里一直等你。这这是公司影响吧？万一被别人看到，看到了又怎么样？嗯？你怎么这么霸道？走吧。带你去吃个饭，看你怎么表现吧。哼，看我怎么表现，你都不想嫁给我，吃什么饭啊？我我我我饿了。你都那么胖了还吃啊？我哪里胖？走吃饭去。走。有事吗？我是来找莫非的。哦，他不在，他好像是请假了李教导有事吗？哦，没什么事儿，就是想找他聊聊来着。我要去喝咖啡了，你去吗？活还没完呢。那好吧，你先忙。莫非你找什么呢？有一张图纸不见了。办公室就咱们几个，也没见谁来过呀。你是不是忘在哪里了？再找找。我整个都找遍了，可还是没有。怎么了？有一张图纸不见了。不会是水色的概念图吧？可是我记得明明就放在这儿，而且其他都在，最重要的那张不见了。你先别着急，好好想想。是不是拿家去了？不可能。你们俩也帮忙找找。好。丢失一图不是小事儿。莫非，出来
？怎么了？那天除了咱们办公室里的人，还有沈佳琪来过。什么时候啊？那天他说要来找你，结果在你的工作台上聊了一会儿，鬼鬼祟祟的，背后还说还藏了些什么，但是我没看清楚。你确定吗？确定只有他一个人？哎呀，这种事情我不会乱讲了，要不你去问问他，但是千万不要说是我说的。我是来找你的，找我？什么事儿啊？我要给夏总监泡咖啡，他着急要。我有事问你，不会耽误你很久的。那你问吧。啊，要不我们去那边，好不好？事儿啊，这么神神秘秘的，非要在这儿说。呃，佳琪，那天你去设计室的时候，有没有看到一张我的图纸啊？什么图纸啊？我那天去看你的桌子上，只有两本设计图册，我随便翻了翻，别的什么都没看到。我的概念图就在图册的下面，你没注意到吗？概念图这种东西我还不认识吗？怎么了？我丢了一张概念图，可我清清楚楚的记着，它就放在图册的下面。如果你翻图册，肯定能看到呀。我没看到，没什么事，我先走了啊。哎，我说你再好好想想，你也知道概念图很重要啊。哎，不，莫非你今天发什么疯啊？你是在怀疑我是吗？我没有怀疑你，只是那天只有你一个人来了设计部。你们组有那么多的人，你第一个怀疑的是我，莫非？咱俩这么多年的感情，你太让我失望了。我只是不想让别人误会你，所以我自己才先过来问你的。而且如果事情闹大的话，大家万一调监控，你可以去调监控，你也可以去报警。但是我沈佳琪发誓，我没有偷你的概念图。佳琪，莫非，咱俩的感情彻底完了？哎，佳琪，莫非，你过来一下。莫非，今天这笔账我记住了。概念图既然那么重要，为什么不随携带着？明明是你自己保护不住的，被人偷了也难怪。总有一天，过瘾。你这杯咖啡我等了整整二十分钟，我还以为你去火星烧水去了呢，所以过来看看。没打扰你跟咖啡聊真心话吧？我刚刚有点事情，对不起，我以后不会了。还有，你给我解释清楚，你刚刚说的墨菲跟概念图是怎么回事？找我，听说你的概念图丢了。对，现在还在调查中。有什么头绪吗？还没有。我是明远的设计部总监，公司大小的事情都由我来管。凡是影响到明远利益的事情，我通通不允许发生。我不会听别人随便说什么，也不会听你推卸责任。丢设计图是一件大事儿，必须找到确凿的证据。我绝不偏私。还有，事情没有下定论之前，大家说话最好留点余地。丢的是一个什么样的概念图？嗯，就是一张废弃的草图。夏总监，您放心，出了问题我来担当。有些责任我怕你承担不了，尽快找到结果通知我吧。好了，你出去干活吧。
只是一个开始。我相信，在未来，你们海药一定会在我白小曼的带领下做得更大、更强、更好。谢谢，谢谢白小姐。希望大家期待我们更好的作品。他们抄袭的是一部分，还是全部啊？刘培已经去打印了。这是我朋友在现场拍的，大家赶紧看一下。程瑶，从图片看，是全部。咱们准备那么长时间的大秀，现在不明不白的被抄窃了，而且还这样准确无误，咱们公司有内鬼吧？设计是从你们组流出去的，你不该说点什么吗，陈阳？我说过几遍了，我不知道怎么回事。我还想知道怎么回事呢？你这是什么态度啊？能接触到这些机密图片的，你们组都有谁啊？我，还有莫非。那肯定就是你或者是莫非流出去，要不然这个视频怎么解释？问题不是我干的，那就是莫非了。现在说这个有用吗？现在最重要的是我们现在怎么解决？现在的重点就是抓住那个贼。昨儿个可以把图纸给别人，那明儿后天不知道到底是谁泄露了公司机密，我会查清楚，我会一视同仁。通知保安部，把项目从开始到现在为止对准了城阳设计室门口的所有监视器，把所有素材给我调出来。OK。你通知一下公关部门，跟他们说一下，把之前所有的新闻稿全部撤回来，而且通知各大媒体，通知他们咱们的发布会延迟。还有，让网络部门同时查一下咱们公司电脑是否有被黑掉。从现在开始，全部给我提起精神，在下一次发布会到来之前，设计出所有的新品。好，我去处理。唐总，凯曼那边。我去找方小鱼解决一下模特的事情。明阳今天晚上几点的飞机到上海来？晚上八点。所有的行程，照旧。但在整个的过程当中，不要告诉他我们的发布会延迟，我来亲自跟他解释清楚。大家都清楚唐总的意思了吧？从现在开始。做好手头上的每一件事情，其次，配合公司的调查。散会。陈阳和莫非，你们俩留一下。发布会被抄袭的作品。都是你们组的，是。明天是发布会，这意味着什么？公司会损失很多钱。它仅仅是钱的问题吗？除了钱还有。你们作为一个设计师，你们的作品还没有曝光就被抄袭了，就跟明天你们上战场打仗，枪丢了有什么区别？唐总，我们不会把设计随便给别人看的，请你相信我们。我相信你之后呢？明天发布可以照旧吗？在事情没有查清楚之前，程阳，你是组长，这个事情由你来负责。唐总，我懂你的意思。不管设计图是不是从我这儿流出去的，我作为组长都有不可推卸的责任。我愿意接受公司对我做的任何处罚。明天写一份书面检讨，交给夏总监。好，还有你，莫非？那个
个涉及图又不是你们两个泄露出去的，凭什么让你们两个写检查、啊？你别说小孩话，我俩不写，谁写？唐总写啊。你什么意思呀？我可是在帮你们。还有你，你对那个唐总也太好了吧？什么都拥护他，他做的什么决定都是对的。你可是他正牌女朋友，他不保护你也就算了，还拿你进猴。其实一开始我也想不明白，可是这样说服了我。这次丢的图呀，全部都是我们组的，而只有我和陈阳有登录权限。所以不管怎么样，我们都有不可推卸的责任。唐明轩也太小气了吧？那发布会下次再开呗。这还小气呢？你知道这次给公司损失多少钱？能有多少？场地费、你们俩工资，还有那些乱七八糟的模特费什么的。多多不是这样算的，公司呀要靠这一季的服装去卖钱盈利。而且还有一些其他的业务，比如收购，这些都受到了影响。如果真要给出一个具体数字的话，至少有大几千吧。几千万！哇，唐明轩没有把你们俩给打死啊！天哪！你怎么来了？不是去见米娅了吗没事的。这么晚跑这来做什么？不知道检查怎么写，就想出来转转。你是不是不接受后场的处理方式？如果我说没问题的话。你会不会觉得我是一个特别懂事、为别人着想的女孩子？不管你说什么，你都是一个特别懂事、为别人着想的女孩。我知道这件事情给公司带来了很大的损失。你的做法也是完全按照公司的规定，其实我百分之百的理解。可
是你作为我的男朋友，能不能理解理解我？哪怕只有百分之十。这件事情真的让公司损失了很大，我压力也很大。谢谢你。谁跟超超在一起啊？沈佳熙啊。两点十四，进门时间。喂，多多，你们在哪儿？我有一个重要发现。你们记不记得我们去查监控那天，你和沈佳熙进去的时间刚好是两点十四分？而设计图，就是在那一天丢失的，而且和你们进去的时间刚好是吻合的。莫非你的意思是说，沈佳熙偷了设计图？啊？哎，抱歉，郑姐。不是我们有急事儿啊！不好意思啊，必须要有证件才能入内。帅哥，前两天也没这样呢。抱歉啊。多多确实是这样，设计图丢了之后，公司管的就特别严。要不我先进去跟沈佳熙聊，毕竟是我们那么多年的朋友。你这样的态度，我怕会激化矛盾。那我们在外面等你。说吧，忙着呢。聚餐结束那天，你是几点把陈阳送回宾馆的？你没完了是吧？我可没那么多功夫陪你闲聊。他电脑登录的时间，那个时候你正好和他在一起。你说在一起，就在一起啊。宾馆的监控录像都有记录。然后呢？你想说什么？所以设计图是你给海瑶的吧？莫非你是没吃药吧？设计图丢了跟我有什么关系？你说监控录像里面有我跟程阳在一起的时间记录，那有没有记录着我跟程阳都干了些什么呀？有吗？这些证据你拿到法院讲法的地方。他有办法证明，就是我亲手偷的设计图，再把设计图纸亲自给的海药。可至少你有嫌疑。对，说到嫌疑，难道不是程阳的嫌疑最大吗？哦，对了，呃，你好像也有登录的权限，现在证据没有查到你，你就敢确定？你真的就那么干净吗？沈佳熙，我说你什么意思？我们认识这么多年，我什么样的人你不清楚吗？你也知道我们认识了这么多年，那当你来问我这个问题的时候，你有想过这个吗？莫非，人啊，活得不要太双标了。从你傍上唐明轩之后，你敢说你没变过吗？这跟唐明轩又有什么关系？你这已经不是第一次找我茬。你为了帮程阳摆脱罪名，就这么诬陷我呀？还是说，设计图纸被盗这事儿，你们两个人都有关系？现在着急想找一个人背黑锅？沈佳
些，你自己做过什么，你自己心里清楚。我自己做过什么，我心里还真不清楚。但是我清楚的事情是，如果你再来纠缠我，我就报警。所以你今天是去找沈佳熙谈判，然后失败了呗？对，该说的我都说了，可什么都没有。你没跟他说咱们有那个宾馆的监控视频为证据吗？我说了，可他就是不承认。看来我们只能想想别的办法了。那他现在是反了吧？他就是欺软怕硬，我跟你说，莫非？他是不是忘了啊？上次我打他那一巴掌多疼了。多多，我说你冷静啊，冲动是魔鬼。不行，这次必须得听我的。哎。哎，面来喽，面来喽！看看，香的呢，等级了吧？来来来，慢吃啊，慢用。怎么了？还在生我的气啊？我承认。是工作的时候我态度不好，我跟你说声对不起。但是本来工作就工作，生活是生活，你不能生活当中也生我的气啊。现在不是工作的问题，是我们两个思想上本来就就有冲突。那每一个人的思想它本来就是不一样的，更何况遇到工作，我们大家立场也不一样。可是我们现在说的是陈阳。他是你自己找来的设计师，而且现在这件事情都没有调查清楚，你就你就完全推给他。是这样，他首先是我们俩共同的朋友，我们应该相信他，对吗？嗯。但是在生活当中，你我包括他，我们都会出错，出错没关系，我只是想知道背后的事情到底是为什么。你看，你现在就很主观，你一直在给他做有罪的假设。你不主观吗？除非今天你跟我说一个确切的理由，可以证明程阳跟这个事情完全没有任何的关系，那我今天我会当着你们两个面前向你们道歉。我们大家都相信程阳不可能拿着设计图稿去到海妖公司把这些东西送给他们，但事实既定发生的是。这一切东西的流出就是从他的渠道出去的呀，这点我不可否认啊。其实，算了，这件事情马上就会有结果。再不是面都凉了。今天我们两个吃一碗面，好不好？我吃蟹肉，还有面，你喝汤，那怎么办？我吃肉，你吃面，谁喝汤？你喝汤。快吃吧。你说这个莫非也是傻啊？干嘛得罪你呢？又斗不过你。可能啊，我比他多的，就是那么一点点点运气吧。你多的可不只是一点运气啊，你多的更是实力和你的双伤。昨天莫非竟然像傻子一样的过来质疑我，问我是不是把设计图纸给了你和海耀？你说他无凭无据的就这么过来，不是自取其辱了吗？谁说不是呢？哎呀，不过知道真相又怎么样？毕竟口说无凭嘛。我看这次啊，就连他的小唐总不会相信他了吧？明天就是他和夏雪玲约定的日期，真的好期待看到他可以卷铺盖走的样子。嗯，哎呀
只不过啊，可惜了那个程阳。我觉得他是一个很有才的设计师。哎，你说他当初为什么非要选明远？他要是来我这儿，也就没这些事儿了。那个程阳就是一个怕老婆的软蛋，活该他背锅。别人聚会喝酒都是一小口一小口的蜜，他恨不得直接钻酒缸里去。但也是，这男人不喝醉。女人哪来机会呀？对了，那天我把他送回去的时候，他醉得不省人事啊老师，陈老师，干嘛呀？还真是没看错人的嘉熙，你不仅漂亮，还很聪明。这次你这个一石二鸟，还真是意外之喜。可是跟你比却不行了呀，那天你们海外发布会的时候，你太漂亮了，跟国际巨星似的。谢谢亲爱的。这说回来呀，还都是你的功劳呢。要不是你，我们海妖的发布会怎么会这么成功？那来。在这里祝小曼，你和你的海妖生意兴隆，干杯，干杯。今天是莫非最后一天的机会了，可是他到现在都没有来上班。徐流，你是认真的吗？明轩，你要这么明目张胆的袒护他吗？我没有想要袒护任何人。我现在只问事情的结果。都这么多天过去了，我们挽回了什么？股东们众目所望的新款，到现在都没有实质性的进展。我们自己内部还要纠结这件事情到什么时候？明轩，我问你，如果这件事情真的跟莫非有关，你打算怎么做？我现在手里有两份文件，一份是公司人事部的通知，设计师程阳在任职期间利用职务之便盗取公司机密水色设计图，并转给对手公司
，达成个人的不可告知的目的。现公司决定对程阳进行开除处理，并且永不录用的通知。还有一份是公司法务部起草的律师函，明远因程阳个人问题。造成了对公司巨大经济及名誉的损失。现公司决定对设计师程阳追究法律责任。明轩，我知道你爱惜人才，但一个人除了才华，还要兼具德行，我也是没有办法。如果你没有异议的话。这件事情就告一段落了。还有，我已经通知了相关部门，一会儿会送程阳去调查审讯。我找到新的证据了。当也是啊，这男人不喝多，我们哪有机会呀、啊？嗯，那天晚上喝完酒之后，就剩下我和东东两个人，我把东东给哄回家了，直接我送他回酒店。他一上出租车之后，直接步行人世，就因为这个原因，我要扶他，口红不小心蹭到他衣服上了。他女朋友米多多就以为我们两个人为爱鼓掌了，直接闹到了公司。这是非法监禁，我可以告你们的。知道吗？你是从什么时候开始帮白小曼做事的，夏总监？您怕是有什么误会吧？我跟白小曼是大学同学，可是还没有熟到这种程度。是公司对你不好，还是我对你不够好啊？你为什么要把设计图给白小曼？这设计图是从程阳那边流出去的，跟我有什么关系？我连 ID 都没有，怎么偷？昨天莫非竟然像傻子一样的过来质疑我，问我是不是把设计图纸给了你和海洋？你说他无凭无据的，像这样过来，不自取其辱了吗？你我给你解释，我错了，我，你给我一个机会，我可以弥补他。你怎么弥补啊？公司因为你的行为损失了多少钱？造成了多大的负面影响，你知道吗？你要弥补，恐怕你要赔到倾家荡产、老无所依。只要您能放过我，我就去公司免费上班了，没关系的。只要您不把我交给警察，我怎么着都行。我告诉你，就算十个你给公司白打工，做到死也弥补不了。我真的错，我真的错，夏总监。求求你了，我爸妈身体都不太好，他们一直都在乡下，他们什么都不懂。只要你能够放过我，你让我做什么都行，真的，小东西。我真的都是我一时糊涂，我就听白小曼的话。你先起来。我被他骗了，我不应该那么做，让公司损失了那么我问你。要是公司跟海瑶打官司，你会站出来指证白小曼吗？会，我一定会。我会把公司把所有东西都追回来，你会告诉别人是白小曼抄袭了我们公司的作品。好
，我知道了。夏总监，那他怎么办？让他先哭个够，然后去设计部收拾东西，再到人事部办离职手续。好。所以说，之前你跟雪莲约定好的三天之约，看来当时很有自信啊。没有，那是赌气。那你不怕他给你开掉啊？可是我更害怕的是，明知道有人被冤枉了，我还是选择沉默，随波逐流。我不愿意成为那样的人。我怎么感觉你这话里有话呢？没有啊。你是不是在变相说我呢？我要说你的话，我就会直说的。能不能跟我讲讲，你是怎么找到证据的？嗯。因为设计图丢失的那天和陈阳喝多的那天是一天，而那天只有沈佳熙跟他在一起。我当时就直接去问了沈佳熙，可他矢口否认了。可我总觉得事情不太对劲，所以就让露珠偷偷的跟踪他。结果他真的和白小曼见面了。别人聚餐的时候都是一小口一小口的喝着，他可不，他恨不得直接钻进酒缸里去。但也是哈、啊，这男人不喝多，我们哪有机会呀、啊？嗯，那天晚上喝完酒之后，就剩下我和东东两个人。所以。你打算怎么处理他？怎么？就是，佳熙他是我很多年的朋友，其实他本质是不坏的，只是因为一些原因走上了邪路，所以你可不可以再给他一次机会呀、啊？你啊，你就心太软了。你知不知道规矩？他是看得见的，但是人心是看不见的。我们做企业，我每一天遇到一百件事情，我都要处理。每个人有不同的做法，有的时候甚至我觉得他们这种做法很奇怪，我不知道他心里怎么想的。但是唯一能制约的是什么呢？是规矩，还有公司制度。要不然你说这个社会当中，我们要法律做什么呢？为什么这样做？为什么？你不清楚、啊。自从进了明远之后，我发现我们俩的关系越来越疏远了。我不知道我自己到底做了什么，让你处处的针对我。你一进明远，凭什么你就可以直接成为程燕的助手，而我还只能做一个默默无闻的小兵？没有任何一个人重视我，我做的也不比别人少，所以我投靠白小曼不仅仅只是因为钱，所以你从来都没有把我当朋友。朋友，看在你说我们是朋友的份上，我就再告诉你一个秘密。